गुड मॉर्निंग ऑल वीडियो ऑफ आइटल ऑन इन पोस्टन करेक्ट अफ्रा सीस वीडियो ऑफ आफ्रा क्रिस्टा वीडियो ऑफ आमीन राफी कर आमीन राफी वीडियो आो पिचयपड़ा इलाइन कवर तेनालीफिकेशन मरचिफिकेशन ऋषि मैग्निफिकेशन ग्रेटर दम वन्ना नगलो लार्ज रहेगी लार्ज रहेगी ओके इखान अली मैग्निफिकेशन लेस दम वन्ना नगलो डिवेशन डेली मोहम्मद आसाद मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वन्ना नगलो इक्वल हाँ मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वन्ना नहीं मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वन्ना ना ना अल मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वन आने ही मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वन आयरिक्यूल है मेरे याद है कि मेज़ ने फीचर्स वाला रियली मेज़ रियली मेज़ है ना आ इन्वेटर पेरी वाले इधर बोल जाम बुक करते हैं न्यू इधर आप अपना रियली मेज़ है ना इन्वेटर इन्वेटर है ना साइज़ है क्या साइज़ है क्या साइज़ सेम साइज़ सेम साइ अर्थक्ट अलर्जी या वाईमीटर 
an object 5 cm ah adu ana okay right ayinde answer njan explain cheyidana explanation kaynana final answer okke kittekana alla ellarkum final answer ethra vannekane ee object inde height 3.33 okke ana ellarkum kittekane ah 3.33 alle allande kittirillallo le चाप्टी <laughs> स्कूलो अवश्य अब जस्ट मार्क मैं स्कूल स्कूल स्कूलिया ओके मनसोस्टो फॉलो <laughs>
ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻറ്റൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് മെഹന ഫസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആരാണ് സെക്കൻഡ് ആരാണ് Yes, Rishi. Okay. Nefia, three people, right? The army, four. Why are you going to go back to the back? Are you going to go back to the back? Are you going to go back to the front? Are you going to go back to the back? Are you going to go back? നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ടല്ല പോണ്ടേ
സമയം മതിയല്ലേ അയ്യോ ദേ ഫിദാഫാത്തിമ കൈ മുക്കി ഫിദാത്തിമ കൈ താത്തിക്കോളൂ കൈ താത്തിക്കോളൂ ഓക്കെ എടാ മതി ഇത്രയും സമയം പോരെ മതി 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 ഒരു എക്സാമിന്റെ ഇതി കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഫൈനൽ ആൻസർ പറയാവേ അപ്പൊ ഫൈനൽ ആൻസർ ആ നോക്കെ ഇഹാൻ അലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റോടെ കൊടുക്കും സമയം പതിയില്ലേ ഇനി സമയം വേണം ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടല്ലോ മതി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും പെൺ താഴെ വെച്ചേ എല്ലാരും എഴുതുന്ന പെൺ താഴെ വെച്ച് ഇനി ആരും പെണ്ണെടുത്തൊന്നും എഴുതരുത് കേട്ടോ ഇനിയുള്ള ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ആൻസർ കാണിക്കും അന്നേരം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബുക്ക് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതിക്കോ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ ആൻസർ പറയാവേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് Uh, height of the image is minus 1.5 height of the image is minus 30 height minus 1.5 height of the image is minus 30 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 height of the image ടു ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ടു ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് ഐ വെക്കി ടു ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഒക്കെ ടൂ നേഴുന്നവരൊക്കെ എന്തായാലും കാണും ഏ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ടു അല്ല തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടു കേട്ടോ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ ബുക്ക് കാണിച്ചേ എടാ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കാണണേ അതുപോലെ വെച്ചേ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ആ ശരിയായവരെല്ലാവരും നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ടടാ പത് പന്ത്രണ്ട് പേരോ അയ്യോ പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ളോ ഓക്കെ അമിയ അമിയ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമിയ എടുത്ത് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതരുതെന്ന് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിക്കോ ആ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡേ ഞാൻ സ്ക്രീൻ എടുത്തോട്ടെ അഫ്രായും ഫഹ്മിദേം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാവോ അഫ്രായും ഫഹ്മിദേം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യണേ അതിനെ ഓൺ ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര പേരുത് ഇത്രയും പേരല്ലേ ഇത്രയും പേർക്കാണ് എത്തിയേക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടടാ മൈനസ് തേർട്ടി വരെ കറക്റ്റ് ആക്കിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി വരെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളവര് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം നോക്കാം എന്താ പ്രശ്നം നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ മൈനസ് തേർട്ടീൻ തെറ്റിപ്പോയവർ എത്ര വരണ്ട യു തെറ്റിപ്പോയവർ എത്ര വരണ്ട ഇതിനകത്ത് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത
അതോ ഇമേജിന്റെ വി ആണല്ലേ വി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളം ഇതേ തെറ്റ് എക്സാമിന് ആവർത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം അഭിനവേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ സ്ക്രീൻ എവിടെ വെച്ചപ്പോഴാ ഇമേജ് കിട്ടിയ ലെൻസില് റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ ഏ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം കേട്ടോ അപ്പൊ റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എഴുതും എപ്പോഴും അപ്പോ അത് നെഗറ്റീവ് എഴുതി എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാണട്ടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടേ കൈ പോയി അതെ ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടേ ശ്രദ്ധ കുറവാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താലല്ലേ പിള്ളേർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലല്ലേ അല്ലെ സ്ക്രീൻ എവിടെ വെച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടിയേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചപ്പോഴല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അത് മിററിലാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മിററിലാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഇസിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അത് ലെൻസ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു കോൺവെക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എത്രയാണ് അത് ടെൺ ആണോ മൈനസ് ടെൺ ആണോ അഭിനവേ ടെൺ ആണോ മൈനസ് ടെൺ ആണോ മോനെ എഴുതിയേ ടെൺ ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇട്ടോ ഓക്കെ അവിടെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ലെൻസ് ഫോർമുലയാണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം എന്തിനകത്ത് വൺ ബൈ വി ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു നാവ് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇല്ലേ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തവര് തെറ്റിയവരുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കൈ വിൽക്കോ എന്താ തെറ്റിയെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടടാ ഏ അതും അറിയില്ല ഏ ആ ഓക്കെ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് കൈ വിൽക്കോ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഇക്വേഷൻ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെ ഓക്കെ അവരത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും എക്സാമിന് പോയിട്ട് ഇത് തന്നെ കൊണ്ടേ ആവർത്തിക്കരുത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തിരുത്തിക്കോ എവിടെ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് നോക്കിയാൽ തിരുത്തിക്കോ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് വൺ ബൈ വി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പറയണ പറയടാ മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്തിനാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വി അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് തെറ്റിയോ എന്റെ തെറ്റിയോ വൺ ബൈ യു ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവര് കൈ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാ ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ വൺ ബൈ യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ശരിയല്ലേ ഒന്നല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞോലെ ആരാ ഇഹാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഏതാ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ എളുപ്പം ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ കൈ കാണിക്കാവോ ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ കൂടുതൽ പേർക്കും ഫസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആദ്യ ദേവനതയ്ക്ക് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സൈൻ ഒന്ന് മാറ്റാൻ ഓർക്കണം കേട്ടോ ഏ സൈനും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസാനം വരുമ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തോളണം അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എടാ ഇത്ര ഉള്ള രണ്ട് തവണ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് അലേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ലെൻസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറയുമ്പോ
ഒരാളാകെ ക്ലാസ്സിൽ തിരിച്ചോളൂ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേരുണ്ടായിട്ട് മോശം 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 ഒരാളെ തിരിച്ചോളൂ ആ ഓക്കെ പോട്ടെ എടാ ഇവിടെ നോക്കോ കേട്ടോ വൺ ബൈ ആ നിങ്ങൾ പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തൊക്കെ കോപ്പി അടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ വി എത്രയാ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കി ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ രണ്ടിനും ടെൻ എന്തിനാ ഇത് അങ്ങോട്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റീനെ ടെൻ കൊണ്ട് ടെന്നിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അടിയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആവും മേളിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അങ്ങനെ വേണേൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു താഴെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടെൻ ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ടെൻ ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ആർക്കെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്ന് ടെൻ അല്ലേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്ന് ടെൻ കുറച്ചോളൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ദർ ഫോർ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തിരിച്ചിടുക അല്ലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തെറ്റിയവർ എത്ര പേരുണ്ടടാ നമുക്ക് യുക്കി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ യു തെറ്റിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ ഒരു എട്ട് പേര് അല്ലെ എട്ട് പേരോൾക്കും യു തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്തോടാ ചെയ്തോ ഈ ഇക്വേഷൻ നേരെ ആക്കിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോയേ ആ അമ്മയുടെ യു ശരിയാണ് അല്ലെ ആ എടാ തെറ്റിയവരെ കൈവിക്കി തെറ്റി ആ ജോൻ എങ്ങനെയാ തെറ്റിപ്പോയ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തപ്പോ തെറ്റി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ തെറ്റിയാ ചെയ്യടാ ചെയ്യടാ തെറ്റിയവർ തിരുത്തിക്കേ തെറ്റിയവർ തിരുത്തി വെക്കണം ആ പൊട്ടത്തെ എഴുതി കൊണ്ട് പോരുത് കേട്ടോ ആ തെറ്റി ബുക്കിലേക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോ നിഹമേനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ആ ആ ആ എന്തായിരുന്നു നിഹമയുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണോ ആ ആ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ആ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളാണ് കുഴപ്പമില്ല ആ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത പറയട്ടെടാ അടുത്ത പറയട്ടെ ഓക്കെ എന്താ പിടിച്ചോ യു കറക്റ്റായിട്ട് തിരി എടാ തെറ്റിയവർ അത് തന്നെ എഴുതി കൊണ്ട് പോരുത് കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഇതാ ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ഐ ആണ് അല്ലെ അടുത്ത എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എച്ച് ഐ കാണാൻ എച്ച് ഐ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വേണം ഓക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ ഇത് ടു കിട്ടിയവരുണ്ടല്ലോ ഇത് ടു കിട്ടിയവർ കൈവക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി കാണുമ്പോൾ ആർക്കായാലും മോഹം തോന്നും തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നും കേട്ടോ ചെയ്യരുത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ആണ് അല്ലാണ്ട് തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി അല്ല കേട്ടോ അതാ പറഞ്ഞാൽ ഈ ധൃതി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണേ കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആക്രാന്തം കയറിയിട്ടേ ഓ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഴുതരുത് കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ആണ് വിച്ച് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് അപ്പോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ ഇത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റിൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഇവിടെ വേണ്ട എന്താ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഡിക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എം ഇൻ ടു എച്ച് ഒ അല്ലെ 
ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും ആ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആണോ ഇഹാനോടൊരാളെ ചോദിക്കും ഇഹാന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാന്ന് ഇഹാൻ എത്ര ഹൈറ്റ് അഞ്ചാറ് ആറുണ്ടാ ആ എന്തെങ്കിലും ആട്ടോ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇഹാന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇഹാൻ ഇഹാൻ എത്ര ഹൈറ്റ് എന്ന് എന്റെ ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു ആണെന്ന് പറയോ അതോ വൺ സെവന്റി എന്ന് പറയോ ഞാൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ ആയിരിയാടാ പറഞ്ഞത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വൺ ബൈ ടു വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് പോയിട്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഒന്നും ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാറില്ല അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ആ കുഴപ്പമില്ല നിനക്ക് ഇപ്പൊ ക്ഷമിച്ചേക്കാം അല്ലേ എടാ ക്ഷമിച്ചേക്കട്ടെ അവൻ ത്രീ ബൈ ടു എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കൊന്ന് കാണിച്ചടാ ബുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ എല്ലാവർക്കും അവന് മാർക്ക് കൊടുത്തേക്കാം ആ അവൻ സ്റ്റക്ക് ആയി കിടക്കും അവിടെ എടാ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ബുക്ക് കാണിക്കുക ആ പറ പറ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്തവരുടെ ബേളായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞോ മൈനസ് എങ്ങനെയാ വന്നേന്നോ എടാ ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് അല്ലേ ഗേൾ ബോയ് നെഗറ്റീവ് ആ ഓക്കെ ഗേൾ ബോയ് പെർഫോമൻസ് അല്ലേ ആ നോക്കട്ടാ ത്രീ ബൈ ടു ആ ത്രീ ബൈ ടു എടാ എച്ച് ഐ അങ്ങനെ എഴുതരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കും അയാളോട് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ വാല്യൂ അല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്തോളണം കേട്ടോ ചില സാറന്മാരൊന്നും മാർക്ക് കയറില്ല എല്ലാരും എന്നെ പോലെ പാവങ്ങളല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഇതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ ഐവിന് ജോയ്വിന് മാർക്ക് കൊടുക്കണം ആരും അല്ലേ ഇഹാന് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കാം ഇഹാൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ എത്ര പേര് കറക്റ്റ് ആയി എട്ടോ ഒമ്പതോ പേരാണ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്റെ സഹായം കൂടാണ്ട് അത്രയും പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അലേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചുമ്മാ ചാടി ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുതേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടാ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ ചോദിച്ചിട്ടില്ലടാ അതിനകത്ത് ആ ഹാ ഹാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതും കൂടെ ചെയ്യണ്ട അപ്പോ അല്ലെ ആ ഇമേജ് എന്ത് നേച്ചർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലെ അതെങ്ങനെ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ വാല്യൂ മാത്രം മതി അല്ലെ നേച്ചർ എന്ത് പറയാടാ ഇതാണ് നേച്ചർ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം റിയൽ ഇമേജ് അല്ലെ റിയൽ ഇമേജ് പിന്നെ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റില് ഇൻവേർട്ടഡ് is formed uh alle venda angane ezhudanda real image which is inverted and size engena size diminished alle alle diminished size ഇനി അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴേ ഈ വൺ ബൈ ടു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹാഫ് ടൈംസ് ആണെന്നും കൂടെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എഴുതിയില്ല എന്ന് വെച്ച് മാർക്ക് കുറയ്ക്കൊന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ കൂടെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു അല്ല അപ്പൊ ആ പകുതി ഉള്ളൂ ഹാഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസിന്റെ പകുതിയേ ഇമേജ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന അല്ലേ അല്ലെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി സെന്റിം അല്ല അത് ഇമേജ് അല്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എഴുതണ്ട ഇമേജിന്റെ എഴുതണ്ട ഇത് മാത്രം മതി ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ തന്നേക്കുന്ന അല്ല അത് നമ്മൾ പിന്നെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല റിയൽ ഇമേജ് വിച്ച് ഈസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഹാഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണേ അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസിന്റെ പകുതിയുള്ള ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് പത്താണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം എന്തോ ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്നാണ് പറഞ
അർഫാന എടാ നീ ആ പേജ് മറിച്ചു വെക്കുമ്പോ നിന്നെ കാണുന്നില്ലടാ ഒരു കുറച്ച് ചേർന്നായിരിക്കുന്ന തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ല ആ ഇപ്പൊ ക്യാമറ എല്ലാം തൊട്ടേ തൊടാൻ പറ്റണ്ടോ ഇല്ല വോയിസ് ഓൺ ചെയ്തേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തൊട്ടേ അടുത്തൊടാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ആ ഓക്കെ കുറച്ചിറങ്ങിയിരുന്നോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവർ കാണ്ട് റേസ് ചെയ്യാട്ടോ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്ന നോക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്ന നോക്കുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തവണ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏഹ് ഇത് ഓരോ തവണയും മിസ്റ്റേക്ക് ഏ ചില ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തേ പിള്ളേർ ആ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ അതേ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തോ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഇത് ഒരു തവണ തെറ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരുത്തണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ തവണ കൂടുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാധാനത്തോടെ വായിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപതെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും എത്തിക്കണം കൗണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ആദ്യം എടുത്തെഴുത് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റുവാണേ നെഫിയ കഴിഞ്ഞു ഞാനടാ കഴിഞ്ഞല്ലേ പെട്ടെന്ന് എഴുതി പെട്ടെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ
कई जहां इतने समय आ फिर दावत में कई दादी को लो कई जहां इन्हें वैना समय वैना आ रखे इलेम हाथी में उन्हें चिया में देने लाया सर उन्हें मिल गया आ ओके ओके मे मे इन वीर आंसर या फोकल लेंथ तो 11.5 ओल्लोरे के ओल्लोरे नो कहने चाहिए सर 11.25 टू फाइव है ना 11.25 नो कटरा नो कटरा नो कटरा नो कटरा फोकल लेंथ तो कितने द आ 11.25 11.25 राइट 11.25 ओल्लोरे को बुक करने के हम अल्लाह तोरा लोअर हैंड इधर लो इन्हें तो इंदा मिस्टेक नो की चलती है सांगले अंडे बेज � लास्ट मलयाटी आइने बुक दादी का डा बुक दादी का एक ब्रेक के जो अंदर तो हम का आंसर डिस्कस किया था
Okay, on GM. On you, on you, better not. Okay, about Kaitati Kaitati with Chirikin or a Kavaler, said the Chirigata, Nilakon to Tane the Chiam Patitla, Ale, Ale Namago lens formula, Madavol and the equation in the Buddha, magnification equation of Madi, where no other extra and then the Chiam, but in the Langal and Dana Prussian Okita, Nilla than another Padiriga, no, Nilla no cavity at the Chicken on over the what is the J? Now, the question is: A convex lens produced an inverted image in the real and 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 the objected distance in the three times magnified idle image and the real 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 and the Okay. <laughs> At a magnified three in the three three to a chatter and the minus and three to a chair and dowlo. Ile, ah, no, I don't allow under the money. Okay, I don't. A person cannot. They can silly carrying on under the layout. Three marip answer maripi. Okay, minus three. In Adatha, uh, at a distance of fifteen centimeter. Abba, you are you are the other element of some shula and the island negative one. Fifteen centimeter. Number of other thing, I'm find out the image distance. I can't do chicken. V on a column, you check Okay, we had a formula arrello m is equal to m is equal to v by u. Okay, but we are going to maintain the arm. Ah, image distance are going to maintain the object distance in a threat times on a magnification. Other level, a threat times on a lot of magnification. Okay, about object distance in a threat times on a object distance in a magnification value at three and a train times are key image distance. I'm going to check in the that's image height and the object height is the same as the magnification value of the times. Now, what do you think? H is M into H. V is M into U. Okay, what is M? M into value 3 and 3 and 3. Minus 3. Minus 3 and minus 3 into minus 15. Which is equal to 45 centimeters. Okay. This is the theory of 45 is the theory of 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 the theory Ah, three to come negative to come. And a garden real in the letter. At a number of put on the low lens in day, mirror in day, the problem is the alum. Sign in a windy tell them what a noki call them. I'm the narrator elect where a chapter gave by electricity to chapter again. I'm going to sign down Shula. A value some other mother, but she optics in the chapter to combo. A pure Sadika sign no crumb. At a sign no longer on a noki call them. Three gridded them, but then the positive one and negative one on the cosilend the level there. A lady am at leather. Where the magnified three times more than the Kiamat la in Matida I could. Virtual image I could real I and the real image I could Okay, in the number of lens formula in the area one by F is equal to one by F is equal to one by F is equal to one by V minus one by U. Okay, the Makenda Kana you check in one by I would have one by U than the analog object distance and an image distance on okay. V on a Kana you check in the other. Second, eh? 
minus 1 by u. u is 15. Minus 15. Le? Minus 15. At the step of the step, we will do this. Cross multiplication. 1 into 5, minus 15 anna, which is equal to minus 15. At the 1 into 45 anna, which is equal to 45. If it is sign, it is negative. That is the negative. Divided by this is multiply. 45 into 15. Le. 45 into 10 or 450 and 225. 675. Le. 675. Okay, random number negative on the area at Adi. Random number negative sign on us. Random number same sign on the other sign on the other addition on our chain. Okay, but I'm adding 45, 15 out of the number 60. Billion number sign. A minus 60 upper number. Minus 675. Ah, minus on sorry, minus on minus on. Shiria. Focal length the positive or the convex length. Uh, therefore, F is equal to and then, uh, minus six hundred and seventy-five divided by minus sixty. Negative negative divided by answer and the item positive argument. Aba kit another eleven point two five and the answer. Sixty hundred seventy-five by sixty. Le, sixty seven la or is 67 or 60 upper 60 verum reminder 75 verum window 1 1 into 60 60 15 verum 15 lath under 0 dum put a point verum 2 2 into 60 120 put a 30 verum 0 to 5 11.25 answer the TV theory again Sorry, the focal length of the fraction. Ah, uh, venta, venta. Ah, uh, illa to. Namely, length focal length the fraction is the measure distance at three the Karo rather than the distance to Jukimbo, only fraction I to Parillo. Anglangan and Alu Chuki, or rather than a Tunia American at the Cheta in one sixty by eighty but I don't know the chicken. I don't want two meters number two number of distance magnification. I get up one by two on a little mark on the region. Point five and eighty lingam is an eight. I don't know. But she distance on the curriculum fraction. I did the value. I don't know either. Can you let the other day? Okay, equal silling number either with the Katakan or the Randu was here to do the Katakan. Equal silling with the Katakan and the Pradisha. The British of Kosim Bridge. I will let you show the other. Lens formula venda, magnification equation venda, on the venda, while there is a simple item answer. I am better than the question. Question number it amade. Ida refractive index in the question number of a care when they can knock another question number it down. It's a five or four or three other. Chidulu
കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാവേ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മൂന്ന് ലെൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല മൂന്ന് ലെൻസ് അല്ലെ അവര് പ്രത്യേകത ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെൻസ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് ഏത് ലെൻസ് ആണ് ആ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് രണ്ട് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വേറൊരു ലെൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ സൈസിലുള്ള ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ലെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം അതിന്റെ താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടോ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ഇതിനകത്ത് ആ എയിം ബി എം എയിൽ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വിച്ച് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഈ മേളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കേസിൽ ഏതാ ലെൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തം മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ആയില്ലേ ഇത്ര സമയം പോരടാ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ആൻസർ പറയട്ടെ ആൻസർ പറയുവാണേ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ആരും എഴുതരുത് കേട്ടോ യെസ് പറയുവാണ് എടാ സഫാനെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് ഇപ്പൊ റിമൂവ് ആയി പോകും സഫാൻ മുഹമ്മദ് അമ്മന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണേ ആ എടാ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും എന്താ വെച്ചേ എല്ലാവരും എന്താ വെച്ചേ എത്ര പേര് മുപ്പത് പേരാണ് ആ കൈ പൊക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതെന്ത് പറ്റിയിടാ ബാക്കിയുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏ സഫാനെ എന്ത് പറ്റിയിടാ ആ ഫിദാ ഫാദിമ കൈ പൊക്കിയുണ്ട് കൈ താത്തിക്കൂളൂ സഫാൻ പറഞ്ഞോ ആ അതിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വരാം ഏതൻ എന്ത് പറ്റിയിടാ ഏതൻ കിട്ടിയില്ല ഏത് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാണോ കിട്ടുള്ളതാ ഇത് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താടാ ഏ ഇതിന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ പിന്നെ ആരാ പറയാ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ പറയാ ഓക്കെ ആ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത പറയട്ടെ ഞാൻ ആൻസർ പറയാവേ രണ്ട് സെക്കൻഡേ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ഇനി പെൻ എല്ലാരും താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആരും എടുക്കരുത് കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് ഉള്ളവർക്ക് ബുക്ക് കാണിക്കാം ആ കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് കണ്ടേ കണ്ടേ അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോളൂ കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് ഉള്ളവർ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അത് വേണ്ടടാ ആ അതും കൂടെ വേണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സി അല്ലേ അറ്റ് സി അല്ലേ ആ ടു ഓഫ് ഓൺ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് ഉള്ളവരെ ബുക്ക് കാണിച്ചേ കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് ഉള്ളവര് കണ്ട കണ്ട എത്ര പേരുണ്ടടാ ഓ ബാക്കി അങ്ങനെ ഇരുപത് കടന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ല അത് പിന്നെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി നാല് പേര് 
ഹിബ ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ആ എല്ലാരും ഒന്ന് ബുക്ക് കാണിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാസ് ആൻഡ്രൈസ് ഇതിന്റെ ബുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ആ ആ കോൺവെക്സ് കോൺ ഗീവ് കോൺവെക്സ് ആട്ടെ എനിക്ക് കാണണ്ടേ ആ ഈ രോഹാന്റെ എന്താ ആ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണേ എടാ ഇഹാനെ കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ ആ ഇനി ഏതനും ഇസേം അമിയേം ഫൗദ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേ നിങ്ങൾ നാല് പേരും അതിനെ ഓൺ ചെയ്തോ ഈ ഹാത്തിമിനോട് ഞാൻ ബുക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദേ അവൻ വായും വിളിച്ചിരിക്കണ നോക്കി ഏ ദേ ഇതിനകത്ത് ബുക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ദേ അവിടെ ഇതിരിക്കണ നോക്കി അവൻ അതിനാ ബുക്ക് കാണിക്കാത്ത അല്ല ഏതാനല്ല ആത്തിം ആത്തിം ഏഹ് എടാ ബുക്ക് കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോ ക്യാമറയിലേക്ക് ബുക്ക് കാണിക്കണം അതെ ഇങ്ങനെ എടാ സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടാ ആ ആ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ബുക്ക് നേരെ പിടിക്കുക കേട്ടോ ആ ഇനി എന്റെ ഹാത്തിമിൻ ഒന്ന് കാണിട്ടാ ഹാത്തിമെ കോൺവെക്സ് കോൺ ഗേവ് കോൺവെക്സ് അല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് കോൺ ഗേവ് കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സോ എന്നടാ പറഞ്ഞോ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ എടാ അത് എടാ ഈ ആൻസർ നോക്കണോ കേട്ടോ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യണേ അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫ്രോഡ് ആവുന്നില്ല വിചാരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഞാൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയെന്നല്ലേ വിചാരിക്കുള്ളൂ അവൻ ആൻസർ കറക്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഏഹ് ആൻസർ കറക്റ്റ് നോക്കിക്കോളാം കോൺവെക്സ് കോൺ ഗേവ് കോൺവെക്സ് ഞാൻ രണ്ടു തവണ പറഞ്ഞു പിന്നെയും ദയവ് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തേക്കാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് മനസ്സിലായില്ലടാ ഇത് തന്നെ ഇതിന് ഇത് മാത്രം പ്രശ്നം എന്താ എ നേച്ചർ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈ ആദ്യം വിർച്വൽ ഇമേജ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ആണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രം ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺ ഗേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ കോൺ ഗേവ് ലെൻസിന്റെ വിർച്വൽ ഇമേജ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിമിനിഷ്ഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏത് ലെൻസാ കോൺ ഗേവ് അതുപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒരേ ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തോളൂ ഏത് കേസിലാ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കും അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസിന്റെയും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിനെയും ഇടയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്താ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് എന്ന ഒരു പേര് തന്നെയുണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ഇല്ലടാ അതൊക്കെ പിന്നെ എന്താ സംശയം ഏതനെ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് ഏതാ ഏതൻ പറഞ്ഞോ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് ഏതാടാ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് ഏതാ ഷെർലോ കോൺസിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതാ ഏഹ് വാച്ച് നോക്കണവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നവരേതാ കൈ നോക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഏത് ലെൻസ് ആടാ ഇരിക്കുന്നേ കോൺവെക്സ് അപ്പൊ അതിൽ വലുതായിട്ടല്ലേ കാണണ്ടേ മാഗ്നിഫൈഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലേ വേണ്ട അതിനകത്ത് പിന്നെ എന്നാടാ ഇതൊന്നും പറയാത്ത മാഗ്നിഫൈഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലേ കോൺവെക്സ് ആണത് കോൺവെക്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസ് ലാസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് അറിയാം റിയൽ അല്ലെ സെയിം സൈസ് ഒബ്ജക്ട് ഒരു കാരണവശാൽ സെയിം സൈസിലുള്ള വിർച്വൽ ഇമേജ് ഒരു ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യിച്ചാൽ ലെൻസ് അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അത് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെ റിയൽ ഇമേജ് ഏതാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോൺ കേവ് കോൺ കേവിനെ റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് കോൺ കേവ് ആണ് സെയിം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഏതാ കേസ് എന്ന് വരെ അറിയാം അല്ലെ കോൺ കേവ് ലെൻസില് സെയിം സൈസില് അറ്റ് സി വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടു എഫ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോ ആ സോറി 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 കോൺവെക്സ് സോറി 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 കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺവെക്സ് കോൺ ഗേവ് കോൺവെക്സ് തെറ്റിയവർ തിരുത്തിക്കോ ഇവിടെ എന്ത് ഈ ഫഹമിതയ്ക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഫഹമിത മൂന്ന് ലെൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മറന്നു പോയോ ഈ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് മറന്നു പോവാണോ ഏ അവസാനം ചെയ്യണ എല്ലാം തെറ്റിപ്പോവാണ് അല്ലെ ഞാൻ അല്ല അങ്ങനെ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കേട്ടോ എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലാണ് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു അവണെ നിങ്ങടുത്ത് ഇല്ലേ ആ അല്ല നൂറ് ശതമ
ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല പിന്നല്ലേ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത കേസ് ഉണ്ടാവും പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഫുൾ പ്രോബ്ലങ്ങൾ അല്ലടാ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് കഴിഞ്ഞ അത് ടു എഫ് വൺ സെയിം സൈസ് അല്ലേ സെയിം സൈസ് ടു എഫ് വൺ ആണ് ടു എഫ് വൺ ആണ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഈ തെറ്റിയവർക്ക് എക്സാമിന് ഷൈൻ ചെയ്യാം സ്കൂളിൽ എടുത്തോ സ്കൂളിൽ എവിടെ ഏടാ സ്കൂളിൽ ഏത് ചാപ്റ്റർ എടുപ്പ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നോ ഷോക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങിയോ ഇല്ല ഒപ്റ്റിക്സിൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണോ എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണോ സ്കൂളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്തോ സ്കൂളില് അത് വന്നോളൂ വന്നോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിയവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ സ്കൂളിൽ ഇത് ചെയ്യിക്കൂലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കും കൈ പൊക്കാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിയവർ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി ഷൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്താണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുത്തു തുടങ്ങണം എവിടെയെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദേവനന്ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തുടങ്ങി ആ മൂന്നാല് സ്കൂളിൽ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട്സ് റിവിഷൻ നടത്തുന്നു സൂപ്പർ അങ്ങനെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എടാ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് അല്ലേ എന്താടാ പവർ ദീത്തിയാ പവർ ഉള്ള ഒരു മൂന്നാല് പേരെ പേര് പറഞ്ഞേ പവർ ഉള്ള ഒരു മൂന്നാല് പേരെ പേര് പറ ആർക്കൊക്കെയാണ് പവർ ഉള്ളത് ശക്തിമാൻ സൂപ്പർമാൻ ബാറ്റ്മാൻ ഇവർക്കൊന്നും പവർ ഇല്ല മിന്നൽ മുരളി ഇവർക്കൊന്നും പവർ ഇല്ല പവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ആർക്ക പവർ കൂടുതൽ എന്ന് പറയാ ശക്തിമാൻ ആണോ സൂപ്പർമാൻ ആണോ സഫ്ന ആർക്ക പവർ കൂടുതൽ എന്താണ് സൂപ്പർമാൻ ആണോ പവർ കൂടുതൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവരെ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന പണി വേറെ വരെ അല്ലേ അല്ലേ സ്പൈഡർമാൻ ചെയ്യുന്ന പണിയല്ല ശക്തിമാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരവരുടെ മേഖലയിൽ അല്ലെ അവർ എന്ത് പണിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പവർ കൂടിയ ആള് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഈ ലെൻസിന്റെ പണി എന്താ പിള്ളേരെ ലെൻസിന്റെ പണി എന്താ ലെൻസ് എന്ത് പണിയാ ചെയ്യുന്നത് ലെൻസ് പറക്കുവാണോ വല അയക്കുവാണോ ലെൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ പറഞ്ഞോ ലെൻസ് എന്ത് പണിയാണ് എടുക്കുന്നത് ലൈറ്റിനെ ലൈറ്റിനെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ആ ലെൻസ് ഒരു പണി എടുക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്റെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലെൻസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും അല്ലേ ആ എടാ ലെൻസിന്റെ പണി എന്താന്ന് ഒരാൾ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പവർ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും എടുക്കാൻ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഒടിക്കും ലൈറ്റിനെ വളയ്ക്കും അല്ലെ ലൈറ്റിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഞാൻ വിടാം ഞാൻ വേറൊരു സാധനം ഇടാവേ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു റോഡ് ഒരു കമ്പി എന്തെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ആ ഞാനിത് വളയ്ക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുവാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് വളയ്ക്കാൻ ആരെയൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ ഹാത്തിമിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നെഫിയേനെ ഏൽപ്പിക്കുവാണ് ഈ റോഡ് വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ആർക്കാണ് പവർ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ ഇത് വളയ്ക്കുവാണേ ആദ്യം നമുക്ക് ഹാത്തിം വളച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഹാത്തിം പിടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നെഫിയ ഓക്കെ ഇതിൽ ആർക്കാ പവർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞോ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞോ ചിലർക്ക് അതും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എടാ അത് ആർക്കട പവർ കൂടുതല അത് ആരാ നന്നായിട്ട് വളച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആരാ ആർക്ക പവർ കൂടുതല് ആർക്കാ പേര് കേട്ടില്ല എടാ എടാ നാല് പേര് ആൻസർ പറ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ പേര് പറയാത്തവരൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കില്ല എഴുതി വെക്കാൻ പോവാ ആരാണ് ഈ രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് എണീറ്റിക്കും പിള്ളേരൊക്കെ ആത്തി മാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ
ഇത് രണ്ട് ലെൻസ് ആണേ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ലെൻസിലേക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റേ ചെല്ലുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റേ വരുന്നു ഈ റേനെ ഈ ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു കൺവേർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഫോക്കസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ ദ ഇങ്ങനെ ദ ഈ റേനെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുവാണ് ദ ഈ ലെൻസിലേക്കും പാരൽ ആയിട്ടൊരു റേ ഈ റേനെ ഫോക്കസിലേക്ക് കടത്തി വിടുവാണ് ഓക്കെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ലെൻസിനാണ് പവർ കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ആ സെക്കൻഡ് ആ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറവുള്ള ലെൻസിനായിരിക്കും പവർ കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇതാണ് പവർ അതായത് എബിലിറ്റി ടു കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ഡൈവേർജിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എബിലിറ്റി ടു കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ലൈറ്റ് അതായത് ലെൻസ് ചെയ്യുന്ന പണി അതാ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ ലെൻസ് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ ലെൻസിന്റെ പണി ഇതാ അപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാരാ ഇത് അതിൽ കാണുന്ന പോലെ സെക്കൻഡ് കേസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിരിക്കും കാരണം അതാണ് കൂടുതൽ ആംഗിളിൽ ലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡൈവേർജിങ് വരുമ്പോ ഡൈവേർജിങ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതാ പിടിച്ചോ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് വീണ്ടും ഒരു റോഡാണേ അത് വളയ്ക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇതാണ് ഹാത്യം വളച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നെഫിയെ വളച്ചേക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പവർ കൂടുതൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ നെഫിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡാമേജ് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അതെ മാനസികമായിട്ട് അല്ലെ ഇവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൂങ്ങും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നെഫിയാണ് ഓക്കെ നെഫിക്കാണ് പവർ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ആത്മിന് ഇതിനകത്ത് പവർ കുറവാണ് അല്ലെ കാരണം നെഫിയാണ് കൂടുതൽ പണിയെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ പാരലായിട്ടുള്ള റേ പോകുന്നു പാരലായിട്ടുള്ള റേ ഒരു ഇതൊരു കോൺഗേവ് ലെൻസ് ആണേ ഒരു കോൺഗേവ് ലെൻസ് ആണ് ഈ കോൺഗേവ് ലെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിനെ ഡൈവേർ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ലെൻസ് ഈ ലൈറ്റിനെ ഡൈവേർ ചെയ്യിക്കുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഈ ലെൻസും ലൈറ്റിനെ ഡൈവേർ ചെയ്യിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഏത് ലെൻസിനായിരിക്കും പവർ കൂടുതൽ വൺ ഓർ ടു സെക്കൻഡ് ഏ വേറെ ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ല ആ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിക്ടറി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലെൻസിനാണ് പവർ കൂടുതൽ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പവർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണോ ആ നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ ആ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്കാണ് പവർ കൂടുതൽ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റിനെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാ
അല്ലെ എബിലിറ്റി ടു കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് പവർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ടൂൾ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ടൂൾ ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് പവർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മെയിൻ ലൈറ്റ് മീൻസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡു സംതിങ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എബിലിറ്റി ടു കൺവേർജ് കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു ഡൈവേർജ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ലെൻസിനായിരിക്കും ലൈറ്റിനെ കൂടുതൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതുക ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓർ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓർ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഴുതണോ എഴുതാം the degree of convergence or divergence of light is expressed in terms of power if figure kuda varichu vekkane nallane ee melitho onnu varakkanda ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഓർ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പവർ Power is the reciprocal of focal length. Power is the reciprocal of focal length. That is the focal length in the reciprocal of power. 1 by F. That is the focal length increase. The power is less. The focal length is less than the power is less. ആ മേള മേളുള്ള ഫിഗറും കൂടെ വരയ്ക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടണ്ട അതിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷോസ് എബിലിറ്റി ടു കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ വേണേ കൊടുക്കാം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടിയാൽ പവർ കുറയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി പവറിന്റെ സൈൻ പവറിനും സൈൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതേ സൈൻ ആയിരിക്കും കാരണം വൺ ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ സൈനിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ഒരു വൺ ബൈ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സൈനിൽ മാറ്റം ഇല്ല അല്ലെ താഴെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പവർ നെഗറ്റീവ് ആണ് താഴെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പവറും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പവർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പി ഓഫ് കോൺവെക്സ് അതും കൂടെ എഴുതണം കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺഗേവ് ലെൻസിന്റെ പവർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അഫ്ര ഏത് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺഗേവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ വീട്ടിൽ ചോദിക്കണോ അഫ്ര പറഞ്ഞോ അറിയില്ലേ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ തീർന്നില്ലേ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അഭിനവ് അഭിനവിന് അറിയാവോ ഏത് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണോ ലോങ് സൈറ്റ് ആണോ അതറിയാവോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെൻസ് പഠിക്കും ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അഫ്രയുടെയും അഭിനവിന്റെ ലെൻസ് ഏതാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നാളെ കാത്തിരിക്കുക അതേടെ കോൺവെക്സിനാണെങ്കിൽ പവർ പോസിറ്റീവ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പവർ അറിയാവോ മോളെ അഫ്രയുടെ പവർ അറിയാവോ 
എത്രയാ ത്രീ അപ്പൊ പ്ലസ് ത്രീ ആണെന്ന് കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും മറ്റേ കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ അതിനൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ വാട്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ ഏ മുപ്പത് വാട്ടിന്റെ ലെൻസ് ആണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയില് ഇവിടെ ഈ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഡയോപ്റ്റർ ഡി ഇവിടെ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ ലെൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാലോ അല്ലെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കോ എന്താ പറയാ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെൻസിന്റെ പവർ ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഫിഗറോ ഏത് ഫിഗറാടാ അത് പോയോ അത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഏഹ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ട ടൂൾസ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഒരേ ഒരു സിമ്പിൾ ടൂളോടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇവിടെ മീറ്ററിലാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ അവർ എന്തായാലും തരുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ആരി സെന്റിമീറ്റർ ആവാനാണ് ചാൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എഫ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ എഫ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ എഴുതി പഠിച്ചോ ഇൻ മീറ്റർ ഇൻ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി പഠിച്ചോ കേട്ടോ പി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇൻ മീറ്റർ ഓക്കെ എപ്പോഴും ആ ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പഠിച്ചോ പിന്നെ മറന്നു പോവില്ല പി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻ മീറ്റർ ഇൻ എം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മീറ്ററിലാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ പഠിക്കാം മീറ്ററിന് എങ്ങനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആ കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞു ഇനി കണ്ടോ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചതാ കേട്ടോണേ നമുക്ക് ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് എഫ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ടു എഫ് ഇൻ മീറ്റർ മീറ്ററിലുള്ള പവറിനെ മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനെ എങ്ങനെ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏത് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ആണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എത്ര സെന്റി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി നടക്കൂല കേട്ടോ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് അറിയാവുന്നവർ പറയാം ജന്നത്തെ പറഞ്ഞോ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ അഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടോ ആ ഒരുത്തനുണ്ടോ എടാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഗേൾസിനൊക്കെ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്ററിന്റെ തുണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ആയിരം സെന്റിമീറ്ററിന്റെ തുണി എടുത്തു എന്നുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആയിരം സെന്റിമീറ്ററിന്റെ തുണി ഇത് ഇവിടെ തുണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മുപ്പതുണ്ട് അറുപത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ തുണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്രയെല്ലാം കാണുള്ളൂ അല്ലേ അത് ആയിരം സെന്റിമീറ്റർ ആലോചിച്ച് നോക്കി കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ കേട്ടോ അവിടെ എഴുതിക്കടാ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഇനി സിമ്പിളാ ഏത് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെന്റിമീറ്ററിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് അല്ല സോറി ഈ സെന്റി ഞാൻ ഇവിടെ സെന്റി ആയി പോയി അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ സെന്റി ആയി പോയി അയ്യോ ബോർഡ് മൊത്തം പോയി സെക്കൻഡേ ആ വന്നു 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 കേസ് ആ 
സെന്റിമീറ്ററിനടുത്ത് സെന്റിമീറ്ററിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് എന്ന നമ്പർ മീറ്ററിന്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇപ്പൊ വൺ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിന്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇപ്പൊ വൺ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിന് എന്താ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക നീമ ഹൺഡ്രഡിന് എന്താ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് മീറ്ററിന് അടുത്തുള്ള വണ് സെന്റിമീറ്ററിന് അടുത്ത് എത്തി ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തീർന്നു ഇതുള്ള പരിപാടി ഇനി നോക്കി നമുക്ക് എന്താ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്ററിലായിട്ട് അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്ററിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഇൻ എഫ് ഇൻ മീറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എഫ് ഇൻ മീറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നിട്ടുള്ള എഫ് ഇൻ സെന്റിമീറ്ററിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ക്വസ്റ്റിൽ പറയുകയാണ് എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്ര ഡെസ്മൽ പ്ലേസിലേക്ക് ഇവനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് അവിടെ വരും ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മിക്കവാറും സെന്റിമീറ്ററിലാണ് അവർ തരുള്ളൂ നമ്മളപ്പോ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്ക ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരാളുടെ നോട്ട് ഒന്ന് കണ്ടാലോ നാല് നോട്ട് കാണാ അമ്മന്റെ നോട്ട് ഒന്ന് കണ്ടാലോ അമ്മൻ ആ നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കണ്ടോ മനോര സെക്കൻഡേ ആ കണ്ടു കണ്ടു ഓക്കെ മറിച്ചോ മനോ മറിച്ചോ മറിച്ചോ ആ മീറ്റർ കൺവേർഷൻ എഴുതിയോ കൺവേർഷൻ എഴുതിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അത് എഴുതി വെച്ചോ അതും കൂടെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഫുവാദിന്റെ നോട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു മനോ ഫുവാദെ നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഒന്ന് മറിച്ച മോനെ മറിച്ച് എന്താണ് ആമിന ചോദിച്ചോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലീവ് ആയിക്കോ ഓക്കെ താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞ ഒരു ലീവ് ആയിക്കോ ലീവ് ആയിക്കോ എടാ കോൺ കോൺ കേവിൽ വരച്ചോടാ കോൺ കേവിന്റെ എവിടെ അപ്പുറത്താണോ 